दोस्तों आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की डिवाइस इससे आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हो प्लेबैक का ऑप्शन मिल जाता है स्विचर का काम भी ये करेगा इसके अलावा प्रोफेशनल कैमरा मॉनिटर के जो फीचर्स होते हैं वो भी सब इसके अंदर मिल जाते हैं ये है स्टीम टेक्नो फोर के लाइव प्रोफेशनल मॉनिटर स्टीम टेक्नो का ये फोर लाइव मॉनिटर इस तरह के ब्रीफ केस के अंदर हमें मिलता है काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैरी केस यहाँ पर दिया गया है स्टीम टेक्नो की बैंडिंग यहाँ पर दी गई है तो काफी बेहतरीन क्वालिटी का कैरी केस यहाँ दिया गया है यहाँ पर हमें इसके साथ एक कैरी केस दिया गया है इसके अलावा यह है इसका पावर एडोप्टर 12 वोल्ट 2 एम्पियर का पावर एडोप्टर यहाँ पर दिया गया है और इसके इस साइड यहाँ पर इस तरह का कनेक्टर देखने को मिल जाता है इसके अलावा इसे आप कैमरे के ऊपर भी माउंट कर सकते हो इस तरह का मेटल का एक माउंट इसके साथ देखने को मिल जाता है इस डिवाइस में हमें वाई का ऑप्शन दिया गया है तो ये वाई के लिए एक एंटीना यहाँ देखने को मिल जाता है और ये है एक छोटा सा ट्राईपॉड इस डिवाइस को हम इस छोटे से ट्राईपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह का ट्राईपॉड भी इसके साथ देखने को मिल जाता है है इसके अलावा इसके साथ हमें दी गई है एक सी टाइप टू यूएसबी ए टाइप केबल और ये है स्टीम टेक्नो 4 के लाइव मॉनिटर काफी कॉम्पैक्ट साइज है लाइट वेट है बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है यहाँ पर हमें 5.5 इंच का फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है इसके अलावा नीचे की साइड यहाँ पर ट्राईपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन मिल जाता है इससे आप इसे अपने कैमरे के ऊपर भी माउंट कर सकते हो ट्राईपॉड के ऊपर भी माउंट कर सकते हो डिवाइस में ऊपर की साइड इसके कनेक्टिविटी पोर्ट दिए गए हैं डीसी ट्वेल्व वोल्ट इनपुट का यहाँ पर पोर्ट दिया गया है जो डॉक्टर इसके साथ आया वो हमारा यहां पर कनेक्ट हो जाएगा एच डी माई इन वन और एच डी माई इन टू दो एच डी माई इनपुट यहां मिल जाते हैं यानी आप इसमें दो कैमरा कनेक्ट कर सकते हो एच डी माई इनपुट वन फोर के को सपोर्ट करता है और एच डी माई इन टू पर आप नाइनटीन ट्वेंटी वाई टेन एट्टी पी का रेजोल्यूशन वाला कोई भी इनपुट यहां पर दे सकते हो इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ पर भी ट्राईपॉड पर माउंट करने का ऑप्शन दिया गया है इसके अलावा प्रोग्राम आउट के लिए एक एच आउट यहाँ पर दिया गया है और एक यू आउट का पोर्ट दिया गया है और ये है इसका वाईफाई एंटीने का पोर्ट यहाँ पर इसके साथ एक वाईफाई एंटीना भी दिया गया है डिवाइस के इस साइड आप देखोगे तो इसके अंदर एस कार्ड स्लॉट भी हमें मिल जाती है यानी इस डिवाइस में आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो प्ले का ऑप्शन भी इसके अंदर मिल जाता है यहाँ पर ऑडियो आउट और ऑडियो इन का पोर्ट मिल जाता है आप इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हो या फिर मिक्सर का आउटपुट भी आप इसमें दे सकते हो और यहां से आप हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो या फिर ऑडियो आउट यहां से आप ले सकते हो इसके अलावा F1, F2 के दो बटन यहां दिए गए हैं पावर एलईडी इंडिकेटर दिया गया है और पावर ऑन ऑफ का बटन यहां पर दिया गया है डिवाइस के बैक साइड में स्टीम टेक्नो की ब्रांडिंग दी गई है कूलिंग के लिए एक बिल्ट इन फैन इसके अंदर मिल जाता है सीरियल नंबर वगैरह सारी डिटेल यहां पर दी गई है इसके अलावा इसमें हमें डोल पावर सप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है इसे आप बैटरी पर भी ऑपरेट कर सकते हो और डायरेक्ट आप पावर सप्लाई से कनेक्ट करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो इसमें एनपीएफ सीरीज की दो बैटरी लग जाती हैं आप इसे सिंगल बैटरी पर भी ऑपरेट कर सकते हो और डबल बैटरी पर भी कर सकते हो अगर आप इसमें दो बैटरी लगा दोगे तो इसका बैकअप बढ़ जाएगा अगर आपको ज्यादा देर तक के लिए बैकअप चाहिए तो आप इसमें दो बैटरीज भी लगा सकते हो और सिंगल बैटरी पर भी ये काम करता है तो बैटरी हमने यहां पर इंस्टॉल कर दी अब इसका जो एंटीना आया उसे भी हम यहां पर लगा देंगे इसके अंदर हमें वाई का सपोर्ट देखने मिल जाता है वाई के थ्रू आप इसे कनेक्ट करके डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो तो यहां पर हमारी बैटरी इंस्टॉल हो गई एंटीना हमारा इंस्टॉल हो गया इसके बाद यहां पर हम एस डी कार्ड स्लॉट के अंदर यहां पर जो एस डी कार्ड स्लॉट दी गई है इसमें एस डी कार्ड भी लगा लेता हूं एस डी कार्ड में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो इसके अलावा कोई इमेज या लोगो वगैरह आपको इंपोर्ट करना हो तो वो भी आप कर सकते हो इसे ऑन कर लेते हैं यहां पर पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया इसे आपको कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करके रखना है यहां पर स्टीम टेक्नो की ब्रांडिंग आ रही है 4K के लाइव प्रोफेशनल मॉनिटर दो एच इनपुट पोर्ट यहां दिए गए हैं तो मैंने यहां पर अपने दो कैमरे ले लिए हैं एक कैमरा हमारा यहां पर लगा हुआ है दूसरा कैमरा मैंने यहां पर रख रखा है तो इसे हम कनेक्ट कर देते हैं कैमरे का जो आउटपुट है वो यहां पर आ जाएगा मैं इसे यहां पर एच डी एम इन वन के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ ये देखो कैमरे का जो फुटेज है यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है और यहां पर आप देख रहे हो एच डी माई इन वन वाला जो पोर्ट है ये 4K को सपोर्ट करता है यहां पर आप देख रहे हो 4K के रेजोल्यूशन यहां पर शो हो रहा है एच डी माई इन वन वाले पोर्ट पर और एच डी एम आई इन टू वाला जो पोर्ट है वो 1920 ट्वेंटी वाई टेन को सपोर्ट करता है दूसरे वाले कैमरे को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ दोनों कैमरे हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं पहला कैमरा शो हो रहा है दूसरा लेके आना तो यहाँ से
आउटपुट को अपने लैपटॉप पर लेके आ सकते हो बिना किसी कैप्चर कार्ड के यहां पर किसी कैप्चर कार्ड की जरूरत नहीं है इसके साथ जो सी टाइप कनेक्टिंग केबल आई है उसे आपको सिंपल या यूबीसी पोर्ट पर कनेक्ट कर देना है और इस केबल का दूसरा एंड आपको अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पर कनेक्ट कर लेना है तो यहां पर यूबीसी पोर्ट के थ्रू मैंने अपने लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट पर इसे कनेक्ट कर दिया है आपको अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन कर लेना तो यहां पर मैंने अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन कर लिया है इसके बाद यहां पर सोर्सेज में जाएंगे प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद वीडियो कैप्चर डिवाइस पर क्लिक करेंगे उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे अब यहां पर डिवाइसेस में आपको सर्च करना है डिवाइस का जो ऑप्शन आ रहा है इसके आगे आपको एक एरो दिखेगा एरो पर क्लिक कर दीजिए इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूएसबी स्ट्रीमिंग आपको यूएसबी स्ट्रीमिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है अब आप देख सकते हो हमारे ओ स्टूडियो के अंदर हमारी इस डिवाइस का जो फुटेज है वो आना स्टार्ट हो चुका है हमारा कैमरे का जो फुटेज है वो हमारे डिवाइस के थ्रू हमारे लैपटॉप पर पहुंच रहा है तो इस तरह से अगर आप चाहो तो इसके आउटपुट को आप सीधा अपने ओ में यूज कर सकते हो जूम मीटिंग में यूज कर सकते हो कहीं पर भी इस्तेमाल करना हो तो वो भी आप कर सकते हो तो डिस्प्ले के ऊपर इसकी सारी इंफॉर्मेशन देखने मिल जाती है सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो तो लाइव स्ट्रीमिंग की स्पीड यहाँ पर दिखाई देगी और जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग का टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर दिखाई देगा और ये है एच डी का रेजोल्यूशन 4K रेजोल्यूशन यहां पर आप देख सकते हैं तो HDMI एम आई इन वन जो पोर्ट है वो 4K इनपुट को सपोर्ट करता है इसके अलावा HDMI डी एम आई इन टू का यहाँ पर रेजोल्यूशन देख सकते हो ये टेन एट्टी को सपोर्ट करता है इसके अलावा इसके आगे यहाँ पर आपको ऑडियो का बार देखने को मिल जाता है यहाँ से आप ऑडियो का स्टेटस वगैरह देखना चाहो देख सकते हो इसे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा ऑडियो का स्टेटस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इस तरह से आपको इसके अंदर ऑडियो मिक्सर का फीचर भी देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है मेन ऑडियो का यहाँ से आप ऑडियो को कम या ज्यादा करना चाहो कर सकते हो इसके अलावा एच डी एम आई इन वन वाले पोर्ट का जो ऑडियो है वो दिखाई दे रहा है एच डी एम आई इन टू का पोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है उसका ऑडियो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पर आपको लाइन इन ऑडियो इन का आपको अगर कंट्रोल करना है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो और ये है ऑडियो आउट का यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो तो इसमें आप देख रहे हो मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यानी जो प्रोग्राम में कौन सा ऑडियो जाना चाहिए वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इनपुट वन इनपुट टू माइक और प्रोग्राम ये सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो उसके बाद यहां पर आपको एच डी कार्ड का सिंबल दिखाई दे रहा है जो आपने एच डी कार्ड लगाया होगा उसकी सारी डिटेल यहां देख सकते हो कितना स्पेस यूज कर रखा है कितना अभी बाकी है इसके अलावा इसके अंदर आप दो बैटरीज लगा सकते हो अभी हमने एक बैटरी इंस्टॉल कर रखी है तो उसका स्टेटस यहां दिखाई दे रहा है कि बैटरी की चार्जिंग स्टेटस क्या है उसके अलावा सेकेंड बैटरी अभी हमने नहीं लगाई है इसके अलावा इसके अंदर हमें बिल्ट इन वाईफाई दिया गया तो वाईफाई का सिग्नल यहां पर शो कर रहा है इस पर क्लिक करोगे यहां से आप अपना वाई कनेक्ट कर सकते हो इसके अलावा स्क्रीन में इस साइड आप देखोगे यहां पर भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है ये रिकॉर्डिंग के लिए है इसमें आपको रिकॉर्डिंग की सुविधा भी मिल जाती एस डी कार्ड के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो यहां पर आपको सिंपली क्लिक कर देना जैसे आप यहां क्लिक करोगे अब आप देख सकते हो ऊपर कॉर्नर पर हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसका यहाँ पर ड्यूरेशन आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर स्टॉप का सिंबल आने लगा है इसके बाद आपको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो इस पर क्लिक कर दीजिए देख सकते हैं रिकॉर्डिंग सेव सक्सेसफुली उसके बाद स्ट्रीमिंग का ऑप्शन यहाँ देख सकते हो स्ट्रीमिंग पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी जब भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करनी हो तो इसे क्लिक करोगे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी लेकिन उससे पहले आपको स्ट्रीमिंग का कुछ सेटअप करना होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे आप लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप कर सकते हो अब लाइव स्ट्रीमिंग के बाद यहां पर अगला ऑप्शन आता है इमेजेस का इसके अंदर आपको इमेज का ऑप्शन देखने मिल जाता है आप इसमें बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आप देख रहे हो बहुत सारी इमेज पहले से इसके अंदर दे रखी हैं कुछ इमेजेस पहले से प्री लोडेड है वो आप यूज कर सकते हो इसके अलावा आप चाहो एस कार्ड से लेके आना आप अपनी इमेजेस को इंपोर्ट भी कर सकते हो तो इंपोर्ट करने के लिए यहां पर आपको जो एलो लिख के आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो ये एस कार्ड के अंदर आपकी जो भी इमेजेस होंगी उन्हें आप यहां से इंपोर्ट कर सकते हो तो फिलहाल इसको कर देते हैं क्लिक तो इमेजेस यहां पर पहले से कुछ दे रखी है इन्हें आप यहां पर सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो बैकग्राउंड इमेजेस में इसके अलावा लोगों का ऑप्शन आ रहा है लोगों पर क्लिक करोगे तो कुछ लोगोस भी यहां से पहले से कुछ लोगो दिए हुए हैं उन लोगों को भी आप यहां पर
भी आप यहां पर कर सकते हो अगर आप एस कार्ड के थ्रू यहां पर कुछ भी इंपोर्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आपको एलओ पर क्लिक करना है तो ये एस कार्ड के अंदर जो भी हमारी वीडियो होंगी जैसे अभी हमने वीडियो यहां पर रिकॉर्ड की थी तो वो वीडियो यहां पर हमारी दिखाई देने लगी है रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए सिंपल आपको रिकॉर्डिंग को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद प्ले पर क्लिक कर देना है जैसे आप प्ले पर क्लिक करोगे आप देख सकते हो हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर प्ले होनी स्टार्ट हो चुकी है इसके अलावा इस डिवाइस में आप स्क्रीन भी ले सकते हो यहाँ पर एक स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करोगे तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो सेव हो जाएगा आपके एस कार्ड के अंदर जाके इसके अलावा नीचे की साइड भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं बेसिकली इसके अंदर प्रोफेशनल मॉनिटर्स के भी सारे फंक्शन देखने को मिल जाएंगे इस साइड आप देखोगे यहां पर प्रोफेशनल मॉनिटर के सारे फीचर दिए गए हैं और इस साइड आपको कुछ और फंक्शन देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है लेयर का इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां से आप लेयर सिलेक्ट कर सकते हो जैसे आप देख रहे हो अगर आपको फुल स्क्रीन रखना है तो यहां से आप फुल स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हो आपको मतलब अपना जो कैमरा है वो किस तरह से शो करना है वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो यहां पर बेसिकली सीन आपको स्क्रीन पर किस तरह के रखने हैं मान लो आपके दो कैमरे कनेक्ट हो रखे हैं मैं दोनों कैमरे को एक साथ दिखाना चाहता हूं तो मैं यहां से इसे सिलेक्ट कर लूंगा अब हमारे जो दोनों कैमरे हैं वो इस तरह से यहां पर दिखाई दे रहे हैं इस तरह से आप इसमें अपना लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो बेसिकली जैसे मान लो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूं तो हमारी इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देगी इसमें आपको पिक्चर इन पिक्चर और पीओपी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है यानी हमारा एक कैमरा इस तरह से कॉर्नर में छोटा होकर दिखाई दे रहा है और दूसरा हमारा फुल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसी तरह से अगर आपको इस तरह से दिखाने हो तो इस तरह से आप दिखा सकते हो बैकग्राउंड इमेज आपको चेंज करनी हो वो भी आप कर सकते हो इसके अलावा ऐसा आपको रखना है वो भी आप कर सकते हो और आपको इस तरह से फुल इमेज रखनी है तो वो भी आप कर सकते हो इसके बाद जो अगला ऑप्शन है ये है लोगो का ऑप्शन इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको लोगो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कोई भी लोगो आप यहां से सिलेक्ट करके लगा सकते हो यहां पर मान लो ये वाला लोगो मैंने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद लोगो का आपको कितना साइज चाहिए वो साइज आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो इसके बाद यहां पर ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है जैसे आप इसे ऑन करोगे तो आपका लोगो आप देख सकते हो यहां पर हमारा लोगो दिखाई देने लगा है लोगो की साइज को कम करना हो तो इसे क्लिक करेंगे लोगो का साइज यहां पर कम हो जाएगा उसके बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां पर आपको पूरा स्कोर अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा जैसे यहां पर मैंने ये स्कोर बोर्ड सिलेक्ट कर लिया यहां पर स्कोर बोर्ड हमारा शो होने लगा और स्कोर को हमें अपडेट करना है मान लो मैं यहां पर जो भी एडिट करूंगा तो यहां पर आपका स्कोर आपका अपडेट हो जाएगा तो इस तरह से आप यहां पर स्कोर को अपडेट भी कर सकते हो इसके बाद यहां पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट का यहाँ पर टी का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके एक क्यूआर कोड दिखाई देगा इस क्यूआर कोड को आपको अपने फोन से स्कैन कर लेना है मैं इसे स्कैन कर लेता हूँ जैसे आप इसे स्कैन करोगे सर्च करोगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर आप देख सकते हो आपको टेक्स्ट एड करने के सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट एड कर सकते हो टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है उसे बोल्ड करना है इटेलिक करना है फोन साइज क्या रखना है ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे अब जो भी टेक्स्ट आपको यहां लिखना है वो आप यहां पर लिख सकते हो मान लो यहां पर लिख देता हूं वेलकम टू टेक्नो श्याम और मैं इस टेक्स्ट का अगर कलर चेंज करना चाहूं मैं कलर भी चेंज कर सकता हूं मान लो मैं इसे रेड कलर में कर देता हूं तो हमारा रेड कलर हो गया उसके बाद अगर हमें इसे बोल्ड करना है इटैलिक करना है वो सब हम कर सकते हैं फोन का साइज भी हम यहाँ से कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो कर सकते हैं उसके बाद हमें इसे सबमिट पर क्लिक कर देना है तो ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पर सबमिट हो चुका है अब उसके बाद सिंपल हमें जाना है अपनी डिवाइस पर और यहाँ पर जो ऑन ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है इसे यहाँ से ऑन कर देना है तो जैसे ही हम यहाँ पर ऑन करेंगे आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है वेलकम टू टेक्नो श्याम इसके अलावा इसके अंदर आपको ट्रांजिशन इफेक्ट भी मिल जाते हैं बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं तो यहां पर ये जो ट्रांजिशन वाला बटन है इसे आपको दबा के होल्ड करके रखना है जैसे मान लो ये कट वाला ऑप्शन है इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया तो ये कट वाला ट्रांजिशन हमारा अब चालू हो जाएगा कट वाला जो ट्रांजिशन है ये मैंने सिलेक्ट कर लिया उसके बाद अब मैं अगर ट्रांजिशन पर क्लिक करूंगा तो हमारा ट्रांजिशन कुछ इस तरह से यहाँ पर चेंज होगा इसके अलावा ये मिक्स वाला ट्रांजिशन है इसे अगर मान लो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ट्रांजिशन इफेक्ट कुछ इस तरह का आएगा ये देख सकते हो आप जैसे ये वाला मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 
तो हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट कुछ इस तरह का यहाँ पर दिखाई देगा तो इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रांजिशन इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखता है सेटिंग का सेटिंग पर क्लिक करो अब इसके अंदर आपको सेटिंग्स के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे यहाँ से आप डेट टाइम वगैरह सब सेट कर सकते हो डेट टाइम सेट करने का ऑप्शन आ जाता है उसके बाद इसके अंदर एक बिल्ट इन फैन दिया गया है तो बिल्ट इन फैन को भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो या फिर आप ऑटो पर रखना चाहो तो ऑटो पर रख सकते हो यहाँ से आप इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करना हो वो आप कर सकते हो यहाँ से लैंग्वेज आपको चेंज करनी है वो आप कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर एच पोर्ट्स आपके दिखाई दे रहे हैं जो पोर्ट्स का रेजोल्यूशन है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कम ज्यादा करना हो वो आप कर सकते हो इसके अंदर हमें क्रोमा इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है अगर आप क्रोमा यूज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो यहाँ से क्रोमा को ऑफ कर सकते हो और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से कैमरे पर यानी कौन से इनपुट पर आपको क्रोमा इफेक्ट लगाना है वो आप यहां से सेलेक्ट करके लगा सकते हो इसके अलावा यहां पर रीसेट का ऑप्शन आ रहा है यहां से आप डिवाइस की सेटिंग को रीसेट कर सकते हो इसके बाद यहां पर एक आगे ऑप्शन आ रहा है इससे जब आप टिक करोगे तो यहां पर आपको पीटीजी कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस डिवाइस से आप पीटीजी कैमरा को भी कंट्रोल कर सकते हो जो भी पीटीजी कैमरा आपके नेटवर्क पर कनेक्ट हो रखा होगा उसका आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली यहां पर शो हो जाएगा और उसे कनेक्ट करने के बाद आप पीटीजी कैमरा को भी यहां से पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और इस साइड आप देखोगे तो यहां पर प्रोफेशनल मॉनिटर के जो फीचर्स होते हैं फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं सबसे पहला ऑप्शन इसे जब आप टिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ से आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट सेचुरेशन ये सब आप सेट कर सकते हो चेक फील्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है रेड रखना है ग्रीन रखना है ब्लू रखना है वो सब आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो कैमरा मोनिटर के जो फीचर्स होते हैं फंक्शन होते हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इसके अलावा इसके अंदर आप थ्री डी भी लगा सकते तो उसका ऑप्शन भी मिल जाता है उसके बाद यहां पर मार्कर का ऑप्शन आता है इस तरह से आप इसको भी सेट कर सकते हो मार्कर का ऑप्शन यहां पर मिल जाता है इसके बाद अगला जो ऑप्शन आ रहा है तो यहां पर आपको पीकिंग फिल्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आप यहां पर लगा सकते हो इस तरह के जो पीकिंग फिल्टर्स होते हैं मॉनिटर कैमरा मॉनिटर में जो हम यूज करते हैं वो सारे प्रोफेशनल फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको अंडर एक्सपोज ओवर एक्सपोज ये अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ से आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आपको डिफॉल्ट रेड ये सब ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारे ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं यहाँ से आप वेब फॉर्म की सेटिंग वगैरह करना चाहो वो आप यहाँ से कर सकते हो इस तरह की वेब फॉर्म सेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ से आपको जूम इन जूम आउट का ऑप्शन मिल जाता है इस तरह से आप जूम इन या जूम आउट भी कर सकते हो क्रॉप करना हो तो आप क्रॉप भी कर सकते हो इस डिवाइस को आप रिमोटली कंट्रोल कर सकते हो मोबाइल फोन पर इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन कर लेना है तो जब इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करोगे तो यहां पर आप इसके सारे कंट्रोल बटन देख सकते हो सारे कंट्रोलिंग के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे यहाँ से मैं स्विच कर रहा हूँ तो यहाँ से मैं अपने मोबाइल फोन से इसको स्विच कर पा रहा हूँ आप देख सकते हो तो यहाँ पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप करने के लिए ऊपर की साइड यहाँ पर आप देख रहे हो ये कॉर्नर पर आपको क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे अब आप देख सकते हो यहां पर आर टी एम पी स्ट्रीम एड्रेस ये सब ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ से आप अपना फ्रेम रेट सेट कर सकते हो क्वालिटी सेट कर सकते हो आपको लो रखनी है मीडियम रखनी है हाई रखनी है और उसके बाद सिंपल आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल फोन से अब आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो यहाँ पर आपको सर्वर एड्रेस का ऑप्शन आ रहा है स्ट्रीम की का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको अपने लाइव स्ट्रीमिंग की जो आर टी है वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है स्ट्रीम की आपको यहाँ पर पेस्ट कर देनी है पेस्ट करने के बाद सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर अब आप डिवाइस में देख सकते हो ऑटोमेटिकली हमारी आर टी एम पी यू आर एल और स्टीम की यहाँ पर ऑलरेडी अपडेट हो गई है अब लाइव स्टीमिंग स्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पर जो स्टीमिंग का ऑप्शन आ रहा है इसे आपको क्लिक कर देना जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्टीमिंग यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी ये और यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर आप देख सकते हो हमारी लाइव फुटेज यहाँ आनी स्टार्ट हो चुकी है तो दोस्तों इस तरह से इस डिवाइस से आप डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुत ही कमाल की डिवाइस है कॉम्प्लेक्स साइज है लाइट बेट है और इसके अंदर हमें लगभग सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आप इससे डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो रिकॉर्डिंग कर सकते हो प्लेबैक कर सकते हो ट्रांजिशन इफेक्ट मिल जाते हैं स्विचर का
आपका कोई भी क्वेश्चन हो क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम